ഹലോ വെൽക്കം ദിസ് സെഷൻ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രാചീന ചരിത്രം അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തെ തമിഴകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വേണം നോക്കിക്കാണാൻ കേരളത്തിൻ്റെ വാമൊഴി വഴക്കങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപാദാനം എന്ന തലത്തിലാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഘം കൃതികളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ക്രിസ്താബ്ദം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം തമിഴ് സാഹിത്യ കൃതികൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രാചീന ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ധാരാളം വസ്തുതകൾ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും തമിഴ് സാഹിത്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് സംഘ സാഹിത്യത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നോക്കിക്കാണുന്നത് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വിവിധ കാലഘട്ടത്തെയാണ് സംഘ സാഹിത്യം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇവയിൽ ഇവയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന കൃതികളെന്ന് പറയുന്നത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിറ്റുപത്ത് ചിലപ്പതികാരം പോലെയുള്ള തമിഴ് സാഹിത്യ കൃതികളാണ് ഈ കൃതികൾ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാലഗണന നിർണയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ കാലഘട്ടത്തെ ഇത്തരം കൃതികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘ കാലഘട്ടത്തിലെ കൃതികളുടെ ഈ കാലഗണനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പാടെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രബോധമാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ കൊളോണിയൽ ചരിത്രകാരന്മാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ സ്വാമിനാഥ അയ്യരെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ ദാമോദര പിള്ളയെ പോലെയുള്ള തമിഴ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളിലെ ഈ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തെ കണ്ടെടുത്താൽ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തിന് ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊളോണിയൽ ചരിത്ര ബോധത്തിൽ കൂടി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന തെറ്റായ വാദഗതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തിന് വളരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കാലഗണനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്രകാരന്മാരിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു മിക്ക സാഹിത്യ കൃതികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് സംഘ കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം സാഹിത്യ കൃതികളിലൊക്കെ തന്നെ കാലാനുഗതമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ രചനയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടവും അത് എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടവും തമ്മിൽ ചില സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ ഈ സംഘ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയൊരു ശതമാനം കൃതികളും രചിക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദഗതി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി പറയുന്നത് പഴന്തമിഴ് കൃതികളിൽ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകൾ ക്രിസ്താബ്ദം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന സഞ്ചാരികളായിരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീക്കോ റോമൻ സഞ്ചാരികൾ അവരുടെ വിവരണങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ധാരാളം സാദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഐക്യമേട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ റോമൻ നാണയങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള വാദഗതികളെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്തുതകൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലും പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന ശവസംസ്കാര രീതികളെയും പ്രസ്തുത കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും സ്ഥിതീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പഠനം നടത്തിയ പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനാണ് 
കെ എ നീലകണ്ഠ ശാസ്ത്രി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വർക്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് സംഘകാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സാഹിത്യകൃതികളെ വിലയിരുത്തപ്പെടു വിലയിരുത്തപ്പെടാനും പ്രധാനമായും മധുര കേന്ദ്രമാക്കി മൂന്ന് അക്കാദമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അക്കാദമികൾ ഏതാണ്ട് ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷത്തോളം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നും അതിൽ ദൈവങ്ങളും മനുഷ്യനും ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കവിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകൾ രചിച്ചു എന്നും പറയുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യത്തെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററി ട്രഡീഷന് വളരെ മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ സംഘം എന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ സംഘം കൃതികൾ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഈ സംഘ കൃതികൾ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൂടുതലും ഒരു കൂടിച്ചേരൽ എന്ന തരത്തിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘം ആസ് എ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദീസ് സ്കോളേഴ്സ് ഓർ ദീസ് പോയിറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി രചിക്കപ്പെട്ട ഇറയനാൾ അകപ്പൊരുൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് മുൻകാല സംഘം കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പരാമർശങ്ങൾ കാണുന്നത് സാധാരണയായി ക്ലാസിക്കൽ പഴന്തമിഴ് കൃതികളെ പ്രധാനമായും എട്ട് തുകയും പത്തു പാട്ട് പതിനൽ കീഴ കണക്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായാണ് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മണിമേഖല ചിലപ്പതികാരം എന്നീ മഹാകാവ്യങ്ങളും പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ വരുന്ന തമിഴ് സാഹിത്യ കൃതികളാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും പഴയ കൃതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് തൊൽക്കാപ്യം എന്ന വ്യാകരണ കൃതി തന്നെയാണ് അതുപോലെ അതിൽ ആദ്യം പരാമർശിക്കുന്ന എട്ടു തുകയിൽ നറ്റിനൈ കുറുന്തൊകൈ ഐൻകുറു നൂറ് പതിറ്റു പത്ത് പറിപാടൽ കാലിത്തൊകൈ അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് എന്നിങ്ങനെ എട്ട് സമാഹാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കൃതിയെയാണ് നമ്മൾ എട്ടു തൊകൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ അകം കൃതികളെന്നും അതുപോലെ പുറം കൃതികളെന്നും തരംതിരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് കേരളതത്തിൻ്റെ പ്രാചീന ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ ഇത്തരം അകനാനൂറിലും പുറനാനൂറിലും മറ്റ് എട്ടു തുകയിൽ സമാഹാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അതിൽ ഈ അകം കൃതികളും പുറം കൃതികളും തമ്മിലുള്ള വിഭജനം പ്രധാനമായും രാജാവിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുദ്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുറം ജീവിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിവരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത് പ്രതിപാദ്യമാകപ്പെടുന്നത് പുറം കൃതികളിലാണ് അതുപോലെ അകം കൃതികളിൽ പ്രധാനമായും കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെ പറ്റി പ്രണയങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിൽ അകം കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നട്ടിണൈ കുറുന്തൊകൈ ഐൻകുറു നൂറ് കാലിന്തൊകൈ അകനാനൂറ് എന്നിവയാണ് അകം കൃതികൾ കുടുംബ ജീവിതവും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ പ്രധാനമായും അതിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തു പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പത്തു പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും പത്ത് കൃതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് തിരുമുറ തിരുമുറു കാറ്റുപ്പടൈ പെരുന്നാർ ആറ്റുപ്പടൈ ചരിപ്പാണാറ്റുപ്പടൈ പെരുമ്പൊണാറ്റുപ്പടൈ മുല്ലപ്പാട്ട് മധുരൈ കാഞ്ചി നടു നൽവാടൈ കുറിഞ്ചിപ്പട്ട പടിനിലി പാലൈ മലൈപ്പടി കാട അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പത്ത് കൃതികളാണ് ഇതിലും നമുക്ക് പ്രാചീന കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പത്ത് പാട്ടിലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വിവരണങ്ങൾ ഇത്തരം പത്തു പാട്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ പിന്നെ വരുന്നത് പതിനെണ് കീഴ്ക്കണക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം കൃതികളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പതിനെട്ട് 
കവിതകള് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് കവിതാ സമാഹാരങ്ങള് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് പതിനെണ്ണ് കീഴ്ക്കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൽ നീതിശാസ്ത്രവും സന്മാർഗവുമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വിശദമായി അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പധികാരം മണിമേഖല എന്നിവയൊക്കെ തന്നെ പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ കൃതികളിലും കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ള ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ചേര രാജാവായ ചേര ചെങ്കോട്ടുവിൻ്റെ അനന്തരവനായ ഇളങ്കോ അടികൾ രചിച്ച ചിലപ്പധികാരം കേരള ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കൃതിയായി ചരിത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ കൃതിയെ മൂന്ന് കാണ്ഡങ്ങളായി മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ടാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം പുകാർ കാണ്ഡം ദൻ മധുരൈ കാണ്ഡം ദൻ വഞ്ചി കാണ്ഡം എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഉപവിഭാഗം പ്രധാനമായും ഇതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം കണ്ണകിയെയും കോവലൻ്റെയും കഥകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒന്നാം കാണ്ഡത്തിൽ ചോള തലസ്ഥാനമായ കാ കാവേരിപുരം പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ടാം കാണ്ഡത്തിൽ പാണ്ഡ്യ തലസ്ഥാനമായ മധുരയിലും അതിൻ്റെ നായികാ നായകന്മാർക്ക് ഉണ്ടായ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളെയും ആണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്നാം കണ്ടത്തിൽ ചേര തലസ്ഥാനമായ വഞ്ചി നഗരത്തിൽ രാജാവ് കണ്ണകി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതും രാജാവ് കണ്ണകി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില പതികാരത്തിന് ശേഷം രചിക്കപ്പെട്ട മണിമേഖല യും തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൽ വഞ്ചി നഗരത്തിൻ്റെ വിദ്യാസമ്പന്നതയെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം തമിഴ് കൃതികളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് എടി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാന കൃതിയായ മുത്തൊള്ളായിരത്തിൽ ചേര രാജധാനിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായും ധാരാളം തമിഴ് സാഹിത്യ കൃതികൾ കേരള തമിഴ് സാഹിത്യ കൃതികളിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ സുന്ദരമൂർത്തി നായനാരുടെ തേവാരം പാട്ടുകളിലും അതുപോലെ ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായ നായനാരുടെ മമ്മൂണ്ണി കോവൈ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ രചിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ശൈവ ഭക്തി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശൈവ ഭക്തി കൃതികളായി പരാമർശിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കുലശേഖര ആൾമാരുടെ പെരുമാൾ തിരുമൊഴി കേരളത്തിൻ്റെ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധാരാളം വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം വർക്കുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ധാരാളം വർക്കുകൾ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇത്തരം തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ തമിഴകത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ഘടനയെ പറ്റിയുള്ള ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ചരിത്രകാരന്മാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്തപ്പെടാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രാചീന സാമൂഹിക ഘടനയുടെ ഭാഗമായി അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളുടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള തിണകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ സവിശേഷതകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഘം കൃതികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഘകാലഘട്ടത്തിലെ കൃതികൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതിയിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഉപാദാനങ്ങൾ എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്